So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, in this video, I'm going to share you the steps to prepare band reconciliation. How to prepare the band reconciliation? So, there are three steps all together. This step, uh, I am what I am what cari cari. So maybe there are several other steps, but as for me, my method is only this three step. Okay. So for the first step, you need to take a look at the treatment of errors, overdraft, and opening balance and disagreements, which means first of all you can take up additional information. Okay. Apa area yang berlaku So lepas dah pun tengok tu Barulah you boleh Update the bank account And then the step 3 You're going to prepare the bank reconciliation statement By using this this format First you boleh guna format A Itu start with updated bank account Ini daripada step tu lah Kita dah update Okay you akan dapat ni Ataupun you boleh start dengan Balance has per bank statement you can guna this uh, second method bila soalan tu tak bagi account balance bank account balance maksudnya dia hanya bagi um, bank statement and then dia bagi maybe dia boleh bagi cash receipt journal or cash payment journal so tak bagi yang complete punya bank account so that only you boleh guna this second step ok itu you akan ambil balance daripada bank statement tapi I akan show this by using the updated bank account sebab dia punya format dia terbalik je tengok eh? kalau you ambil daripada bank account so you akan tambah unpresented check and less uncredited lodgements Tapi untuk bank statement ni, balance as per bank statement, you akan tambah uncredited launchment which is terbalik. Okay. From the first method. And then you akan tolak dengan presented check. So, I advise you untuk hafal satu format sahaja. So, ingatlah kalau second method tu, format yang lain tu, terbalikkan dia sahaja. Okay. So now let's go to the first step that is treatment of errors, overdraft and opening balance and disagreements. So in these steps, there are sub three steps. Okay. There are three orang nak pula. So pertama anak dia, you can take the same transaction on the same nature or site. Macam I tunjuk video yang pertama. Tak apa, I akan tunjuk lagi. Okay, di mana kat sini, dalam cash book ataupun bank account bila dia di sebelah debit you kena compare kan dia dengan bank statement tapi di sebelah kredit punya sebab dalam bank statement dia terbalik kan so you kena compare lah positif with positif maksudnya positif tu duit masuk ok so cash book kan cash book ataupun bank account lah sama je dia di sebelah debit Duit masuk di sebelah debit. Manakala untuk bank statement, duit masuk di sebelah kredit. So, you kena compare yang duit masuk dengan duit masuk. So, iaitu you kena compare cash book belah debit and bank statement belah kredit. And vice versa lah. Okay. So, lepas you dah pun tick and then you kena classify the errors occur due to whom. Maksudnya kat sini, okay, yang first step ni you tak perlu lagi tengok additional info. You terus dia tengok bank statement dan juga bank account dia. You terus tick, 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 tick yang mana sama. Yang tak sama tu tak boleh tick. Okay. Lepas tu you boleh pergi tengok pada you, dia punya additional info. Dekat additional info tu dia akan cakap. Errors ni dibuat oleh siapa. Kan kita kan belajar errors ni ada dua. Dibuat uh, by bank ataupun business. So if the errors made by the bank. Then they adjust it in the bank statement. And vice versa lah. Kalau business yang buat salah, then adjust it dalam bank account. Kalau bank salah, adjust dalam bank statement. Bank statement yang mana? Yang step ketiga tu. To prepare bank reconciliation. Kalau uh, business yang buat salah, so you can adjust dalam the second step. That is to prepare the adjusted uh, updating the bank account ha, kat sini you can adjust kalau business buat salah 
Ni kalau bank buat salah Adjust kat sini Okay Lepas tu Lepas you dah pun classify siapa yang buat salah Business ke bank So barulah you boleh buat adjustment Do the adjustment for each errors So kebiasaannya errors yang dia bagi ialah Dua ni lah Kebiasaannya So First If the error occur due to posting to incorrect sites of an account You need to double the amount And write in the correct sites Okay Maksudnya kat sini Dia cakap uh, Sepatutnya Opening balance tu Duduk di sebelah kredit Tapi kita record dia Di sebelah Debit Record debit So Adjustment you kena buat Contoh uh, opening balance dia RM20,000 So adjustment dia You kena RM20,000 ni Kena darab dengan 2 So you akan dapat RM40,000 So you need to double the amount You need to double the amount And write in the correct size okay, so, so sepatutnya Di sebelah kredit kan Tapi you record belah debit So you buat adjustment RM40,000 ni Nak record kat mana Dekat Kredit lah To the correct side Contoh Ini contoh saja. Okay So second Errors of transposition Errors of transposition ni uh, Maksudnya you tersalah Contoh you ada You receive payment 1250 Tapi you tulis 1520 This is called as Errors of transposition So cara you nak adjust dia Ni kan you Sepatutnya Terima kan So terima Di sebelah debit lah Okay So cara you nak buat 1520 Tolakkan dengan 1250 So 270 270 ni Nak record di sebelah mana? Record di sebelah Kredit ju Debit juga Record je 270 uh, Apa-apalah nama dia Contoh Suzana So ya, Suzana Particular dia Suzana okay, 270 di sebelah debit juga Okay Sebab tu uh, I tulis kat sini Adjust to the correct figure Macam ni You, you terlebih kan So uh, Berapa perbezaan dia uh, Record je On the same side Same side ni maksud kalau dia di sebelah debit ah, Letak je di sebelah debit Kalau dia salah record dia dekat Contoh di sebelah kredit Dia tersalah Dia ada errors of transposition So letak je perbezaan errors of transposition tu di sebelah kredit Okay Kebiasaannya These are the normal errors Bila dalam uh, additional information tu lah Okay So ini ok I tunjuk The first step ok Kita kena tick kan So you terus tulis Ni debit Debit untuk bank statement Negatif kan So debit dia positif And negatif So Negatif dengan negatif Ni maksud saya ya So RM5 ada RM450 ada RM600 ada Tiga, empat, tiga ada. Okay, so tak ada. Okay. So, kita tengok pula. Positif dengan positif. Enam ribu ada. Seribu lima ratus ada. Okay, tak ada. So, balance tak eh. Balance by credit. So, ada lah. Ini first step dia So baru you tengok Dia punya additional information Okay So step tu Updating the bank account So first bila you nak update the bank account You kena ambil Take the balance carried down In the bank account And write it has Balance brought down In opposite way okay. Apa maksud dia Maksudnya dekat sini Okay, bank account you balance CD ni kan 6102.2 Berada di sebelah kredit So nanti Bila you buat Account ni ha, You akan tulis dia sebagai balance BD 
di sebelah debit itu maksud dia alright so ini yang first step dia dah settle second you kena write down write down all the antique figure from balance sorry from bank statement into bank account so ambil bank statement ni ada empat ni you adjust masuk dalam bank account kita nak update bank account kita yang maksudnya apa yang tak ada dalam bank statement kita kena buat masuk supaya ending balance kita sama sebab tu kita ambil yang tak antik tu dalam bank statement tu masuk dalam step 2 ni ok, part ni so kita ada ha, ni lah semua figure yang tak detik 5, 4, 2, 2, 4, 5 ok, sama tak yes ingat, dia di sebelah kredit so bila you nak update pun you kena update dia di sebelah debit sebab positif kena dengan positif that's why kita masukkan dia dekat dalam debit side sama juga dengan direct debit dan juga bank charge lah ok so next kita adjust all the errors made by the business ok dalam additional information kan cakap first you kena classify siapa yang buat salah tu business or bank So kat sini bila nak update bank account apa-apa je errors yang made by the business you kena adjust all the errors here. Tapi untuk example ni dia tak ada errors. Okay. So tak perlulah. So why we did this step tu is to get the balance has per updated bank account. Kita nak dapatkan balance CD dia ataupun balance CD. The new balance. Okay. So this one. Ni yang kita nak cari. 6415. Okay. So settle lah untuk step 2. So step 3 is prepare the bank reconciliation statement. So bila you nak prepare, take the balance as per updated bank account. Di mana 6415 ni, balance CD ni. Okay. Kita akan insert in the format as per slide 5 above. This one. Kita akan masukkan dalam menggunakan method A lah I akan tunjuk yang method A okay? sebab kita dah pun kira updated bank account okay. so format dia add unpresented check last uncredited launchments ok so remember if the balance has per updated bank accounts that is the balance CD that we calculate just now is on debit side then you need to put the negative sign in this format and vice versa ok for example this one Balance CD is on the credit side. So, bila you nak masukkan dalam method tu, dia akan jadi dia akan jadi positif. Okay, sebab dia akan terbalik. Alright, tengok. This is positif. This is negatif. Kan? Duit keluar. So, sebab tu, I tulis negatif. So, step tu ni, I kata, remember if the balance has predated bank accounts, balance CD is on debit side. Then, you need to put the negative sign. Sekarang ni, balance kita berada di sebelah kredit. Dia dah pun negatif. So, you kena terbalikkan dia. So, dia akan jadi positif. Sebab tu, kita terus dia tulis 6415. Kalau negatif, kita akan buat kurungan dia. Maksudnya, you kena tolak lah. Okay. So, uh, next, kita akan write down all the antique figure from bank account into the bank statement. Okay, so sekarang kita ambil yang apa yang tak ada dalam this one. Kita akan ambil RM100 dan juga RM300. So since RM100 ni di sebelah debit, so dalam bank statement kita, kita akan letak dia dalam di sebelah kredit. Ha. Sebab tu kita akan, since this, kita akan letak sebelah kredit kan, so nama dia uncredited launchments. RM100. So ni kan di sebelah kredit. So sekarang kita akan letakkan di sebelah debit. Bila sebelah debit nama dia unpresented check. So formula dia you can tambah dengan unpresented check. Tolak dengan uncredited launchments. So 
6415 tambah 300 you akan dapat 6715 and then you can tolakkan dengan 100 so you akan dapat 6615 so inilah balance has per bank statement 6615 so sama tak? Ha, sama ini yang kita nak, kita nak samakan ending balance dia tu bila sama that means betul lah you buat you punya bank reconciliation ok so that's all Thank you. Kalau apa-apa yang tak faham, boleh tanya. Kalau you rasa I tercakap laju lagi, uh, I'm sorry. I rasa macam I dah cuba control untuk cakap slow. Tapi uh, you kan boleh adjust dia punya speed dekat YouTube tu. Okay, kalau you rasa I terlalu cepat sangat cakap, you boleh slow downkan the speed. Kalau you rasa I dah lambat, bosan je, you boleh cepatkan speed dia okay so dear students thank you very much for everything i love having you guys in my class because you guys are amazing so i hope you can grad uh, on time and you can excel in my acc 106 so that's all for me thank you and have a nice day assalamualaikum